Bueno, 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 bueno. Cuando esta mañana me he levantado y he visto que hemos empatado contra la Mallorca, me he enfadado mucho. Pero lo peor venía cuando he llegado al trabajo y me estaban esperando para reírse de mí. Que si sois un equipo vulgar, nada plete. Bueno, 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 increíble. Estos lanianos van a celebrar cada empate del Real Madrid, cada derrota como si fuera un título. Y voy y me encuentro a Gerardo Romero celebrando la Champions. Parece que celebra la Champions League. Dios. Porque sí. ¡Están pasando cosas! Os lo avisé en algunos comentarios. Esta liga va a valer por 5 o por 10 por las ayudas arbitrales tanto al Patético de Madrid como al Fútbol Club Barcelona y van a permitir a los rivales del Real Madrid hacer lo que sea, como ayer pasó con Mafeo. Aunque realmente no hay ninguna excusa. El Madrid empató, pudo perder y no jugó nada bien la segunda parte. Y encima Ancelotti hizo los cambios tarde y los colocó de una manera ridícula. Prahim por la izquierda y Arda Guller por la derecha. Cuando yo, desde mi muy de punto de vista, hubiera puesto Rodrigo a la izquierda, Mbappé en el centro, Rodrigo a la derecha y Arda Guller moviéndose por todo el frente de ataque. En el centro, pero con libertad para moverse para la derecha o para la izquierda. Pero no, la cagó de nuevo. Y estos lanianos ya se están riendo. Y como dice el dicho, quien ríe último, ríe mejor. Y hoy veremos si el patético de Madrid recibe ayudas, que estoy completamente seguro. No obstante, no tenemos que poner ninguna excusa. Debemos mejorar. Ah, y una última cosa antes de ver a Gerardo Romero celebrar la Champions League. Estoy viendo en las redes sociales muchas críticas para Choamení. El problema de Chuamení es que Ancelotti lo pega a los centrales, como jugaba el gran Casemiro. Pero Chuamení no es ese tipo de jugador. Tiene que estar más adelante, como en la segunda parte de la Supercopa. Y algunos dicen que ponga ahí a Valverde y que ponga a Modri. Pero vamos a ver, ¿cómo vas a encorsetar a Valverde en esa posición? Le pasaría lo mismo que a Chuamení, que no os enteráis algunos. Y os dejáis llevar por lo que dicen los medios antimadridistas. Por favor, un poquito de lógica. Debemos tener paciencia para que Ancelotti dé con la tecla, que nos falta el gran Tony Cross que era la brújula, y no tenemos y si no fuera poco nos falta Camavinga, pero me dejo de Monsergas y vamos a ver a Gerardo Romero celebrar la Champions League ¿Habrá ido canaletas? Seguramente que más de uno, así que sin más dilación, vamos a ver Barça Gate Palancas TV Empezamos ya el proyecto de Rodrigo de Vinicius de mi prima la coja no pasa del empate en Mallorca iban a arrasar iban a meter siete cada partido y el primero rotísimo el primero rotísimo el primero, Kilian, se quedó a las puertas en Mallorca. Ve, Joan, ve. Papel de váter, cariño. Papel de váter. Me faltan rotísimos. Hacía años que no teníamos rotísimos. <risa> Primera jornada de liga, se dejan puntos. No te puedo creer, es historia. Es historia. <risa> A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Deben estar llorando por el arbitraje. Escuchemos. Adolfo, Escuchemos Real Madrid. Nos podéis cometer los kinders. Hasta el final. Cuidado. Ponéis en moral. Cuidado. Cuidado. Todo. A ver, atención. 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 Negreira mañana en portada, ¿eh? Ya, no se preocupen. Pablito Mafeo de aquí un rato merece una llamada. Ojo. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. ¿Cómo? ¿Que no han ganado? ¡No! 
te creo. No te creo. No te creo. No, no, no. es imposible. Es imposible. Vivi bien, bien. Vamos a hacer como que no sabemos nada, ¿vale? Vamos, volvemos. Se ha ido por delante del marcador, incluso con posibilidades de haber tenido una diferencia mayor, porque el Mallorca en la primera mitad apareció. Y aquí, 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 Bienvenidos, señoras y señores, a esta noche de gigantes, eh, el eh, Madrid de los Vamos, nuevos galácticos. Yo, nunca dudes de mí. Nunca, nunca, nunca. Eh, no, pero sí, es paz, pero te has cagado vivo. Eh, el Madrid de los galácticos no ha pasado del empate a uno en Mallorca. Ese Madrid que iba a arrasar, ese Madrid que la primera parte nos ha dado la sensación de que iba a meter ocho en Mallorca, ha acabado... Eh, pidiendo la hora porque ha podido llegar a perder incluso si Antonio Sánchez hubiera metido algún gol. Real Madrid Televisión adentro. Adelante. Adelante, por favor. Bueno, como en la primera mitad, pese a ello, ha tenido tres, creo que han sido clarísimas oportunidades para haberse adelantado nuevamente en el marcador. Con Mbappé como gran protagonista, dos de ellas entrando... Por la parte izquierda, rematando con su pierna izquierda y que eh, el portero del mayor que ha conseguido... Muriqui. Con un punto, además contra Madrid, es genial, maravilla para nosotros ahora, con mucha confianza por semana que viene. Como es importante para ti, Vélez, que eres delantero centro, que vives de los goles, ha sido ese gol que has metido hoy al Madrid. Bueno, eh... La verdad que esos partidos, tengo que ser honesto, marca el gol contra Madrid. Te pone cachondo. Es una maravilla, yo lo veía desde el tele. Normal, normal. Y soy muy orgulloso de mí mismo, marcar gol contra Madrid, compartir el campo con ese estrellas del mundo, así que a seguir trabajando. Por eso te quería preguntar, porque veis han juntado Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham. ¿Es más difícil enfrentarte cuando hay tanto buen jugador enfrente? Oh, no puedes imaginar. <risa> que hay que correr, ¿no? <risa> Acabo de decir a, a Militao, creo que dijo que le dijo que todos sois muy rápidos. No hay ninguno que es tieso. Impresionante, muy buen jugador. No hay ninguno tieso, digo. <risa> Desde hoy deseo mucha suerte a ellos y nosotros en nuestro camino. La última y terminó. Eh, ha venido Yagoba, que es un entrenador nuevo, y se encuentra esta comunidad que hay entre la afición, entre los jugadores. Qué importante. El Madrid es que palma bien, dos ¿no? puntos. ¿eh? Me Muy pasa Jofra y un bar. Bon titular, eh, Joan. Casi tres años que estoy aquí. Cada partida nos apoyan esta gente. Están volviendo locos para su. Me está volviendo locamente, pero no sé cómo te lo voy a decir. Gracias y mucha suerte. Gracias. Gracias. Gracias, 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 gracias. Y Real Madrid Televisión a esta hora de la noche sigue contando ocasiones de Kylian Mappé. Minutos, bueno, el Madrid volcado sobre la portería del Mallorca, más con el corazón que con la cabeza. Eh, a la contra el Mallorca se ha, se, ha, se ha presentado peligroso incluso y lamentar esa última jugada de Fajlan Mendy que ha supuesto la expulsión. En definitiva se escapan dos puntos, pero nadie esperaba que iba a ser fácil hoy en Mallorca como no ha sido en los últimos años. Y pero si vais a ganar 08. Ya hago la Ahora no, ahora no, ahora no. Eh, no, no. Yo creo... Dale al like si te gusta el contenido, suscríbete si todavía no lo estás. Siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales.